మీరు బాధపడిన కామెంట్స్ ఏంటి ఎక్కువ ఎక్కడైనా ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడా బాధపడిన ఎక్కువ బాధ ఉన్నా కూడా నేను ఎప్పుడు బాధగా తీసుకోనండి అది నేను నవ్వుతూనే తీసుకుంటాను అంటే ఎలాంటి కామెంట్స్ ఎలాంటి కామెంట్స్ వచ్చాయి కామెంట్స్ అంటే అదే ఇటువంటిదే మీరు మొత్తానికి ఇదే ఉంటారా మొత్తానికి మారిపోయారా మీరు అని ఒకలాంటి కొన్ని అంటే లేడీగా ఆపరేషన్ అది చేయించుకున్నా అని కొందరు చెప్తుంటప్పుడు బాధ వేస్తుంది నాకు ఎలా చెప్తారు మీరు లేడీగా అలా చేసినప్పుడు మరి మీ గడపలో కదా ఉండాలి మరి మమ్మల్ని ఇప్పుడన్నా మీరు ఇలా చూసారు లేదు కదండి మేము అంటే లేదండి ఇలా అనుకుంటే ఇలా అంటారు ఒకరొకరు మాట్లాడి కూడా ఇలా అన్నారు రాంగ్ అండి అంటే తప్పండి అంట నాకు ఇప్పుడు కూడా మెసేజ్ అన్నారు కూడా అందుకని నాకు ఎవరు కూడా ఎక్కువ రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నా రిప్లై ఇస్తే ఒక మంచి చేస్తా మా అందరు మెసేజ్లో రిప్లై ఇస్తున్నా కదా మెసేజ్ పెడుతున్నా కదా వాళ్ళకి మనం రిప్లై ఇవ్వాలి కదా అనుకోండి నేను అందరు రిప్లై ఇస్తా అందులో హండ్రెడ్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవే ఇంక ఫైవ్ మెసేజ్ మాట కొంచెం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం మంచిగా వాళ్ళకి మాత్రం రిప్లై ఇస్తుంటాం మిగతా వాళ్ళకి నేను ఎక్కడ ఈ ఫేస్బుక్ సోషల్ నెట్వర్క్ సోషల్ నెట్వర్క్ కూడా సోషల్ నెట్వర్క్ లో మీకు వచ్చే ఈ మెసేజ్లు అన్ని దారుణంగానే నా నా దాని మీద నాలుగైదు ఫేక్ అకౌంట్లు ఉన్నాయి చాలా మంది కూడా నేను అదే చెప్తుంటా చాలా మంది నాకు మెసేజ్ నెల్లలో నెంబర్ పంపిస్తుంటారు చెప్తుంటా వాళ్ళకి పంపించకండి నేనైతే ఎవరికి చేయను నీకు రిప్లై ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఇస్తుంటాను ఇవి ఇచ్చి దాన్ని నేను మాట్లాడినట్టుగా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడి వేరే ఫేక్ అకౌంట్ మీరు చేయడం వల్ల దాన్ని నష్టపోతున్నారు నా వరకు కూడా వచ్చింది మీకు మీరు మీరు ఫోన్ చేశారు మీరు మొన్న ఆడు రమ్మన్నారు కలవలేదు ఏంటి అంటారు నాకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేశారు నేను నేను ఎప్పుడు మీ నెంబర్ ఇచ్చాను కదా అంటారు మీరు ఫేక్ అకౌంట్ ఇచ్చుంటారు అని నాకు అయితే లేదండి నేను ఓన్లీ మెసేజ్ అప్పటి నుంచి మీరు అలా ఇచ్చారు అంటుంటాను కొందరు ఏమంటే ఇలాగా ఈవెంట్స్ కది వెళ్ళినప్పుడు లైక్ బయట అవుట్డోర్ ఈవెంట్స్ కది వెళ్ళినప్పుడు మీరు మీ వృత్తి ప్రకారం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరైతే కంటిన్యూస్గా లేడీ గడప వేస్తున్నారు కానీ చాలా మంది హీరోలు కూడా అమ్మాయిలుగా చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి హీరో ఆల్మోస్ట్ నటులు కూడా చిరంజీవి గారు చేశారు అందరూ చేశారు ఎన్ఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు బాను బాలకృష్ణ గారు చాలా మంది కూడా చేశారు నాకు బట్ మీరు కంటిన్యూస్ వాళ్ళే నాకు స్ఫూర్తి డెఫినెట్లీగా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వేశారు మనం ఎంత కాకపోతే మాకు ఇప్పుడు మాత్రం ఒక ఇదిగా చేయడం ఎందుకంటే నేను ఎలా అనుకుంటా పల్లున్న చెట్టుకి రాళ్ళ దెబ్బలు కదా మనకి ఎప్పుడైతే నేమ్ రావడం ఇది అవుతుందో ప్రతి వారు ఎలా మాట్లాడుతుంటారు చాలా మంది అంటుంటారు అవన్నీ పట్టించుకో మాకండి మీ వర్క్ మీరు చేసుకోపోండి ఇవన్నీ నలుగురు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి అవన్నీ నేను నేను అదంటాను ఎప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడింది ఏమన్నా కూడా నేను అది మంచిగానే తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంటాను తప్పు నుంచి నేనేమి ఫస్ట్ నాకు మొహం మీద మాట్లాడే తత్వం నేను ఏదో కూడా మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయట అలా కాదు ఏదైనా ఉన్నా అంటే అప్పుడప్పుడు అడిగేస్తాను అంతటా క్లియర్ అయిపోతుంది అందుకని నీ దగ్గర నీ మాట నువ్వు వెళ్ళిపోయిన నీ నీ గురించి అక్కడ అలా నాకు అది జాతి కాదు అది చాలా మందికి ఇష్టపడతారు కొంతమందికి నచ్చిన వాళ్ళు ఏదో కామెంట్ చేస్తుంటారు నేను నేను అలానే ఉంటాను అంతే సో బయట ఈవెంట్స్ బయట ఈవెంట్స్ పోతే మాత్రం గెటప్స్ కంపల్సరీ డేటి గెటప్ అంటే ఈవెంట్స్ అంటే ఖచ్చితంగా గెటప్స్ అడుగుతారు అయితే కొంచెం ఈవెంట్స్ బాగానే చేస్తున్నాను గెటప్సే ఇచ్చేస్తాను కానీ నాకు రెస్పాండ్ అంతా అక్కడే తెలుస్తుంది వచ్చి మేము విలేజ్లో కూడా వెళ్తుంటాం విలేజ్లో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క నా ఫొటోస్ సేవ్ చేసుకొని చూసి చెప్తుంటారు ఈ ఫోటో అండి మీరు మా బ్రదర్కి చాలా ఇష్టం అండి మీ స్కిట్లో అంటే చాలా ఇష్టం అండి ప్రతీ చూస్తుంటాం అని ప్రతీది కూడా చెప్తుంటాం అంటే అంతా కనెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నారు అనమాట ఆ ఇంటికి పోతే ఒక్కసారి మా దగ్గరికి రండి వాళ్ళు ఏమన్నా వాళ్ళు లంచ్ తీ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకురావడం కానీ ఇలా చెప్తుంటారు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటా దాన్ని మటుకు చాలా ఫీల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాను ఇంకోటి ఏంటంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మెయిన్ అంటారు లేడీసు ఏమండి మా కాలేజీలో నన్ను మామూలు గడిపిస్తారు అదిగో శాంతి స్వరూప్ చెల్లెలు వస్తుంది శాంతి స్వరూప్ వస్తుంది అంటారు ఇలాగండి ఒక్కోసారి అదే కామెడీ బిట్స్ మీ మీద పెట్టేసి మీ మీద మీ మీద ఏమేమి పంచలేస్తున్నారు రైలు కింద రూపాయి వెళ్ళ పిండేసిన టూత్ పేస్ట్ చోట్ల పడిన ఎత్తుల బిందె ఇలా అంటుంటారండి కాకపోతే అంటుంటాను పోనీలే శాంతి స్వరూప్తో పోలుస్తున్నాం కదా నేను కూడా అలా చెప్తుంటానండి వాళ్ళకి రివర్స్ ఇస్తున్నా అలాగే చెప్పమ్మా పర్వాలేదు ఏం కాదు అన్న నాకు అది నువ్వు వస్తుంది నేను కాలేజీని ఇలాగ చేసుకుంటానంట ఇప్పుడు నా వచ్చినప్పుడు చెప్తుంటారు వాళ్ళే కాలేజీలో మమ్మల్ని ఏడిపిస్తారండి శాంతి స్వరూప్ చెల్లి వస్తుంది అక్క వస్తుంది అంటారండి మీ మీ మీద వేసే పంచలండి మా మీద వేస్తుంటారండి ఇలా చేస్తుంటారు అంటే నేను దాన్ని నవ్వుతూ ఉంటాను ఓహో అక్కడికి పోయిందామని గురించి అడిగాను